ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಲಘು ಗುರುವನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಲಘು ಗುರುವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಲಘು ಗುರುವನ್ನ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ನ ತಿಳಿದು ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲಘು ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಲಘು ಗುರುವನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ನಾವು ಎಳೆಯದಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟುಕುಗೊಳಿಸದಂತೆ ಉಚ್ಚಾರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವ ಯಾವ್ದಿದೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಲಘು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯು ಅಂತ ಕರಿಬಾರದು ಇದು ಯು ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಲಘು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರವನ್ನ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಲಘು ಅಂತ ಆ ಇ ಉ ರು ಎ ಓ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇ ಉ ರು ಎ ಓ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ವರಗಳು ಯಾವ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರು ನೀವೇ ಒಂದ್ಸಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆ ಇ ಉ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಆ ಇ ಉ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಾರದು ಇದನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಘು ಪ್ಲಸ್ ಲಘು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗುರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಲಘು ಪ್ಲಸ್ ಲಘು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗುರು ಅಂತ ಒಂದು ಲಘು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಲಘು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೋ ಎರಡನೇ ಆ ಇ ಉ ರು ರು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎ ಐ ಓ ಇವುಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ಯಾವ್ದಿದೆ ಎರಡನೇ ಕ ಕಿ ಚಿ ಚೆ ಸಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ಯಾವ್ದಿದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಗುರು ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಲಘು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಇ ಉ ರು ಎ ಓ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವರವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ ಕಿ ಕು ಚು ಟು ತು ಪು ಇ ಯಾವಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ರು ಸೃ ಇ ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಲಘು ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಚ್ಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಲಘು ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ವ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ವ ಸ್ವರಗಳು ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವರಗಳು ಹಾಗೂ
ಒತ್ತಕ್ಷರದಿಂದ ಇಂದಿನ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬರೀ ಲೂ ಅಂತಿದೆ ಲೂ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವರ ಯಾವುದು ಉ ಹಾಗಾಗಿನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಘು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣು ನೋಡಿ ನಾಗೆ ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಗುರುವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಗುರುವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಈಗ ಸತೀಶ್ ಶ್ ಈ ತರದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕಲ್ ನಿಲ್ ಪಣ್ಣ ಇವುಗಳಿಗೆ ನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಸೇರಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ನ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸ್ವರ ಒಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಘುವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿನೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಘು ಪ್ಲಸ್ ಲಘು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಬಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಎರಡು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಛಂದಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲ